binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia story zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Huni wakati wa salama na na leo ni salama na shilole. Karibu. Asante kwa kutuangalia kwa kufanya hivyo basi usahau kusubscribe kwenye ukurasa wetu wa YouTube unajulikana kwa jina la Ya Stone Town Y A H alafu Stone Town ile ile. Pia tunapatikana kwenye Boomplay kama unatusikiliza kupitia hiyo platform hongera sana unafanya jambo la maana, jambo jipya na jambo la kujisogeza kabisa. Vile vile unaweza kutusikiliza kupitia Spotify ama iTunes. Mimi salama. Karibu sana kwenye kipindi hiki. My name Shish Bebe. Ah, nimefurahi sana kukuona. Asante. Kabla ndelea na kabla sijasahau. Uh, hivi vinywaji vimetoka samaki samaki na vinaweza tukatufanya tulegeze macho kabla hatujamaliza hili swala tunalofanya. Uh, Unajua kitu nimeona iko Long Island iko <laughs> very very strong. Yeah, strong kama yeah. mwenyewe. So let me, let, me, let me drink. Haina huh? neno. Um, we ni moja kati ya watu ambao mimi nawapenda. Asante. Yeah? Kwa sababu ya kila kitu chako. Hakuna 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 ku ku, 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 ku act katika maisha yako mm. ambacho unakiona ndio hicho ambacho kipo yeah. na sio watu wengi hasa kwa enzi hizi ambazo tuko nazo wanaishi maisha hayo yeah. naomba uniambie kitu gani ambacho kinakukera unapoamka asubuhi afu unaangalia Instagram kiukweli kabisa kitu ambacho kinanikera siku hizi ni manabii nikikutana nao kwenye Instagram na kutama nabii wa uongo unakutana nabii anaenda kuwa kwa pelekea hela. Hivi unaendaje kumpa mtu msaada afu na mrecord? Ile unabii fulani kaka mmoja sio nitu nabii nani kwa kweli nikikutana naye nasikia vibaya. Naona kwa nini? Naona hizi nyakati za mwisho ama ni yani au manabii wa uongo uongo aswa wa Instagram. Yaani nikikutana nao na nikiscroll hivi nakuta najisikia vibaya mno. Mm. Na nikikuta vitu vingine ambavyo havifurahishi kwenye jamii. Yaani ninachukia sana. Kuna wakati mwingine hata siki bando ili nisikutane na hizo vitu. Kwa nini unadhani ni manabii wa uongo? Kwa fikra yako tu. Kwa fikra yangu ni kwamba Hakuna nabii anaenda kuzungumza kwenye Instagram. Hakuna nabii. Hizi zimebadilika lakini. Hata kama makanisa yapo. Tena tuna heshima za Mungu pale unapotaka kufanya ibada. Tuna heshima za sisi wenyewe kama binadamu kwa binadamu mwenzio. Kwa nini umpatie pesa alafu yani una 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 unampa hela huko unamrekodi hapo hapo? Ehe sema matatizo yako. Umekuwa kama Floyd Mayweather maana Floyd Mayweather hawezi kupea bila kukurekod. <laughs> ndo anachofanya. Kwa ndo hao wanadhani wanaiza wanaiga. Wanaiga huo ni ujinga. Kwa sababu pale unapona mtu na matatizo, fanya mtu mwingine asijue au tayari kushafanya lakini kwenye simulizi yako ukaitoa iwe hivyo kwamba mimi siku fulani nilifanya 1 2 3 4. Lakini sio kamzalishi ule anahitaji shida muda ule. Wengi wanatokea sana kwenye misiba wanaenda kujisemesha oh mimi fulani nazuia mvua sinye waongo watupu ni walevi wa kupindukia sasa mnabii gani wana mnai kwa akili yako tu ya kawaida inabidi mtu ujue kwamba bwana eh huyu boshe eh ndio hivyo tunachosema kwa lakini kuna watu wanaamini sasa shishi kuna watu ambao wanawafuata wanawapa hela wana ndio ambao wanawapa hiyo jeuri ambayo unaiona wako nayo kwa sababu mtu ana, ana hela ana hela kuliko hata yule ambaye anamuombea na kumhubiria kila siku kwa sababu yule ambaye anamuombea na kumhubiria kila siku ni maskini lakini maskini wamekusanyana wako wengi wanatoa mipunga jamaa anachukua anaenda ana ball hao wao unawazungumzia vipi ambao ndio kina sisi sasa ambao ndo maskini tu wao unawazungumzia vipi kwa kweli kwanza ningesema unajua mtu mwenye, mwenye shida unaweza kumfanya vile unavyotaka narudi pale pale mimi na shida yangu kanifuata mtu ana hela zake sisi mimi nataka nikusaidie lakini lazima ni record na hizo nikakubali lakini ah mnafikiria kwa nini ni rekodiwe kwa muda ule lakini baadaye ukasema ah basi potele ya mbali ila mimi nimepata kile ninachofanyaje ninachokihitaji mm. lakini wewe sikujua baadaye italeta ita, 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 ita athari gani kwa wengine 
na wale vile hawaendi wanasaidia kwa watu ambao wenye shida kweli ndio maana unakuta wanaenda suju same gani unakuta na wale omba omba wa pale nini anjia salinda bridge labda si anjia pale magomeni mtu mwenye akili zake timamu hawezi kumkuta akafanyia jambo kama hilo okay ukienda kwenye ofisi ya serikali umefika pub unataka labda passport ama unataka unataka kitambulisho cha taifa huo unaji introduce vipi Wakishafika kwanza pale wanaanza kucheka. Wanakiniona mimi. So nakuwa na furaha. Wanakuwa wanashajua jina langu limekuwa common okay. sana. So niambie sasa kwa mtu ambaye hakujui kwa mfano yule kakukazia tu kwamba bibi we hebu. Eh hey, kuna zile nyodo ziko sana zote kukutana na wanawake wenzetu. Mm-hmm. Lakini mara nyingi sijaye kukutana na hizo shida nisha kukutana nayo mara moja. Ah uh, unajua alikaza afu baada ya kalegeza. <laughs> Nikamsifia mpendeza. <laughs> Safi. <laughs> hey, alikaza unajua za kwenye phone nikamwambia sawa mna shida muda wangu ulivyofika ah, kumbe shishi bwana ah, same sijua kazi zetu hizi zinakuwa hivi na hivi mambo mengi ngoja nikupe mtu wa kushuriki sasa hivi uondoke na kitu chako mm. unaelewa kwa sababu mtemi jina anasaidia lakini kiukweli kabisa nikifika lazima sehemu zingine ambazo unajua kuna wazee hawaangalii tv hawana smartphone wao wana vitochi tu kwa namna hiyo usimlau mpia eh unaweza kumwambia ah akakumbuka haishie kukuangalia lakini sio mara nyingi lakini kwenye watu wa age zetu hizi ni wengi na sasa hivi ofisi nyingi zina vijana kwa hiyo huwa inisumbui sana nikifika watu wanajua unishishi basi wanajua ga shishi ndio jina langu la ukweli mimi naitwa Zuena Mohamed yes okay mm. kitu gani ambacho umepata shida sana ukipata katika maisha yako ambacho ulikuwa unakitaka lakini sasa kiko mkononi namna hii <laughs> pesa. Okay. Mhm. <laughs> barako ya kwanza kwanza kutafuta pesa ulikuwa unafanyaje? Ah, uh, nilianza kupata pesa zangu mwenyewe nilikuwa nikifanya biashara ya mamarishi. That way mpaka leo bado naipenda na naendeleza. Mm. Nilikuwa nikifanya biashara ya chakula barabarani, nilikuwa nikusubiri mabasi kipindi cha mabasi kutoka Dar es Salaam kuja uh, kuja kupita kwenda Mwanza inachukua ta take time siku saba siku nne kutokana na hali halisi ya barabara. Kwa nilikuwa na kigenge fangu changu fulani kama saizi nishaandaa unajua eh vyakula vyangu na maziwa na chapati na wawa eh, na nyama eh, na, na na thamaki na kuku na nini yani chai ya maziwa chai ya rangi pocho pocho maandazi nini yani nauza. Ma, kwa mara ya kwanza nikawa na pesa zangu mwenyewe naweza kuweka kwenye kibubu hata akili ya kuweka na benki ni kwa sina hifadhi kwenye kibubu najikuta inakutoka kwenye 50 sabini sabini laki laki kwa mara ya kwanza ile yangu milioni moja naishikilia ni ila yangu yet simamani maisha yanaendelea ah ndio hivyo changamoto zikazi kwa nini of course mimi nilikuwa katoto ka binti kadogo lakini ah uh, ndio nilikuwa na future alafu ninapendwa sana na watu katika ile mji wangu pale gunga um, <laughs> nikatoka pale nilikuwa nimepata zali ndo nikaolewa na huyo bwana. Huyo bwana kanisa mjini Dar es Salaam. Kuna video moja nitakuonyesha leo siku na mtu kaipost yani. Ile mategemeo yale. Unaona alikwambia mimi Dar es Salaam mimi midoni. Unajua zile. Ukienda utaishi maisha mazuri siku ni kuna unauza nyanya. Ah, poa. Nimefika nimefikishwa guest picha inaanza. Chumba kama koldo. Maisha guest huwezi kupika. Afu mimi nyumbani kwetu nishafungashiwa sio shau leo vile kijijini nishafungashiwa mchele unga sio kuku amechomwa sio nini unajua kwa sababu ukifika kuwa maisha fresh nafika nafikia guest na muuliza na nabii ah si ndio maisha ushafika sio utafanya afu mimi sina ndugu pale mjini ndio mimi na muona yeye ndio baba yeye ndio mama ni, ni wapi mlifikia kama utakumbuka keko huko magulumbasi huko ndani ndani hiyo maisha kaendelea kapata mimba nyingine ya mtoto wa pili. Yaani bado uko na mpa tu huyu mchizi. Sana huyo mchizi mwingine. <laughs> mchizi wa kwanza si ndo? Mchizi wa kwanza tuta story yake tutairudia. Tutairudia. Sema hiyo story asiipendi sana. <laughs> mchizi aliniwahi wa kwanza alipiga kimbombo gafu. <laughs> Akapiga turbo. Akapiga cha kwanza ngecha kwanza hapa hapo ndo tukapata mimba. Hapa hapo kila kitu. <laughs> Vijana wana maana. Mabaria sio watu wazuri kabisa. <laughs> Kwanza tumzungumzie baharia. <laughs> Shishi, mm-hmm. baharia baharia alikukuta umeshika mambo au baharia alikupiga mtama au baharia alikuweka kwenye box vizuri kabisa una heshima zako zote na baharia. Mimi si baharia nakuwa namfahamu tu mtaani. Tusikwa tukiishi. Ah, kumbe baharia ananimendea. 
Asa siku ile nimeenda kuchota maji, kwa tunaenda kuchota maji mbali kidogo kesima. Nimebeba ndo yangu kichwani, can you imagine? Binti mdogo. Dogo! Kitu kipewa. Kanipiga mkwa, kan nimemuona mtu huyu hapa mbele yangu. Kula nani mtama mmoja. Kamatia. Kapiga vyombo. Nikuwa bado niko bikra mimi. Kunikapata bikra yangu pale. Nikapata mimba yangu pale. Sikupata tu maradhi. Man. Nikiwa na miaka 14. Siku ya kwanza. Day one. Kwa hiyo jamaa kiufupi umebakwa shoga. Hii ndio mara ilikuwa hivyo. Oh my god. Samani bwana. No, it's okay. Ni ujua la story lazima zibaki tu. Lakini hako hiyo issue waga na wanaijuaga yeye mtu na aliyafanyiwa. Wengine ukiambia unamwambia ah sio kweli haukuwepo kwenye tukio mwenye tukio aliyokuwepo ni mimi na aliyetenda alafu baadaye hapo anakuja kuishi ki, yana, yanaishi akifanyaje kifamilia kwamba tuyamalize ya sema ulifanyaje shishi yani baada baada kunyanyuka pale kwamba ndo ushafanyiwa sasa what did you do nilienda nyumbani nilikuwa nilikuwa naishi na wifi na kaka yangu na wifi yangu na mwanzaje kaka yangu kumweleza nikabidi nenda kwa mamangu mkubwa kwa sababu mamangu alikuwa amefariki siku nyingi nikaenda kwa mamangu mkubwa nikamuelezea situation sababu nilijua nikienda kwa kaka yangu nitapigwa na kutakuwa na maelezo Mam kubwa kwa sababu mpaka leo nampenda yupo. Aka take care na nikamuuliza situation nzima. Yule kijana akaitwa, akaulizwa, akakubali kwamba ni kweli. Ndio akazungumza kifamilia, yakaisha. Ndio nikakaa. Mi ndani ya miezi sita ndo najua na mimba. Sikuwa na fani na tema mate, sikuwa na umwa tumbo, sikuwa na umwa chochote Mungu alivyo na nguvu. Nikienda hospitali mimi kwenye kliniki ndio nimeanza nimeenda mwezi wa sita na pimo na kukutana hiyo kitu. Naambia mtoto atazaa mtoto. Nilikuwa of course dogo sana. Hmm. Na huyu jamaa unadhani kama ingekuwa saa hizi siangeishia kwa yeah, hizi. Ingekuwa, lakini saa hizi amefariki maskini ama amefariki mwezi wa 5 mwaka jana. Mm, nilienda nikamzika. Baada hapo ni unajua vitu viliendelea tu vingine kila mtu akawa na maisha yake. Uh, siwezi kumlaumu wala nini kwa sababu vitu vilikuwa vimeshapita ile historia na baki kama historia. Hmm. Turudi magurumbasi atari fire sasa <laughs> nilikuwa nanyenyuliwa wewe mimi yule <laughs> bwana yule tukatoka hapo tukapanga chumba kimoja nyumba nyumba fulani hivi inaitwa ilikuwa inaitwa big blaza hiyo nyumba kudefu ina vyumba vidogo vidogo vingi hivi kushoto kulia kushoto yani mkitoka hapo nje yani mnaweza kwa mkandaa mkandaa tamasha na wakaingia wote <laughs> na na, na klabu ikajaa <laughs> Kwa hiyo tukaishi na mchizi nikapata mimba. Ah uh, nilipotoka nilipopata mimba tukahama tuka pale tukahamia tukahamia wapi uko nini kunaitwa Changombe. Nilipomea Changombe mimba inazidi kukua baada hapo nikaja kujifungua. Msala ulipoanzia hapo. Niambie. Fujo zikawa nyingi. Bwana huyo alikuwa mzee wa Mandinga Kuloli Madhori hapa. Unajua? Mm. Manyanyaso sasa kama yote. Mimi kutoka kijijini wewe. Hey, ukiwe kile ukimwambia jambo utaki kufanya yani mtoto hakiki utakifanya jambo lolote sila kuuza mkaa sila kuuza chipsi wala kupanga nyanya mbele kwa sababu wewe ulikuwa ba, bado wewe ni, ni kisu fulani ni kisi kwa kutoka eh. nikae ndani tu mimi lakini kumbuka kwamba mimi na familia nilikuwa nimemwacha mtoto wangu mwingine nyumbani yule mdogo leo ilikuwa kiniuma sana kila ukisema ndio nyumbani haiwezekani kila ukitaka kujishusha chochote hapana nikamwambia ma Don't do that. Na mimi natakiwa nifanye maisha yangu. Leo wewe haupo, kesho upo. Mimi nani atanisaidia? Na niko kwenye mji ambao siujui. Shida ilianza pale. Mm. Fujo kama zote. Lakini mimi pia nilikuwa na mjanja, akisafiri na mimi najiiba ndio zangu chuo. Umeelewa? Ile nia yangu nijiendeleze. Nikaenda nikapiga hotel management. Mdogo, yes, mdogo 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 kimya 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 kiondoka sana rudi mwezi ndio anarudi Lakini nilimwambia mwalimu wa, wa ote kule nilikuwa nasoma pale magomeni Kagera nikamwambia mimi nikampa tu situation zangu nzima akaambia utakuwa unasoma tunako akiwa anarudi tu uta stop Ila nakupa vitu ambavyo unakuwa unajifunza na kila kitu vya kwa vitendo Kwa hiyo imefika miezi minne na I amini mean, nimesoma miezi sita mwezi miezi minne imekaribia kufikia miezi sita yule bwana nikamwambia mimi naomba hela sasa ndo namwambia naomba hela nataka nikasome hotel management nataka nifanye kazi akanambia uwezi sijezi kukupa pesa zangu 
Yaani watoto bora wasome kuliko wewe ushakuwa mkubwa eti mimi nishakuwa mkubwa hapo na miaka 18. Kweli. Unajua mimi nimeza msua pina miaka 18. Mm. Basi ah uh, akasafiri siku nyingine tena. Akisafiri na Kamwezi always. Nikasemaje huyu mwamba huyu? Safari lazima nijue mbivu na mbichi. Siku amerudi akaniaga alisema kuna baa fulani anaenda kunywa vyombo. Mimi nikasema hapana, mbona wakijaga enda sana kwa kirudi huko na kuwa amechoka sana. Alafu, yani akilala na ndo na watu ndo tu fulani, kumbe ana kidemu. Cha baa pale pale. Habaria. Ah, so watu wasus. Si bwana. Akilala ana watu ndo shoga yani kwanza labda tuanzie hapo. Anamwota ule dada, anamtaja na jina. Eh. Sasa mimi na vipi? Nakula makofi. Lakini kwa nini naanza kulia natoka Sebleni naanza kulia na kuwa na ukiwa nakumbuka vitu vingi naona nyumba chungu hata kama kuna kila kitu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na furaha. Of course. Natamani kukuche. Lakini naenda wapi? Ananinyanyasa. Kiu fulo kuna nisimanga sana. Basi nikavumilia. Mwisho wa siku nikanyanga mbaya sister yangu ambaye ananifuata akitoka yeye mimi. Kanambia mdogo wangu kaza hii kitu naisoma hii ivumilia itakutoa kimya kimya pasipo iko jua nikamaliza mezi yangu sita wananipangia sasa field si unajua kuna majina yanaendaga yale kwamba huyu anafanya vizuri na hivi jina langu ikawa ya kwanza Mungu mkuu mwalimu akanipigia simu ule hapo naitwa sio shishi tena mizuena mizuena zuena jina lako nimepita nilikuwa la kwanza unatakiwa kwenda kwanza trainee peacock. peacock yes unatakiwa ende pale jumatatu asubuhi yule bwana kaingia ijumaa <laughs> na haondoka ndo kwanza karudi anaenda kwa yule wao nikafikiria sasa itakuwaje afu ndo kwanza nishachaguliwa afu mwamba ajui Mamba akubali mimi nitoke mamba ataki. Hiyo Jumaa hiyo. Jumamosi, Jumapili, ni mimi hesabu. Sawa. Jumatatu ametoka kwenda kazi yake kazini. Nikamkabla hajaotoka nilimwambia. Mimi kuna mahali dadangu kanitafutia kazi. Nimeitwa nikafanya interview. Kazi gani nikaambia kazi ya kuhudumia chakula. Wapi nikaambia uko mjini? Unawezaje kwenda mjini na wewe hujawahi kwenda? Nikamwambia hamna, sinakuwa naenda tu na kurudi na kuomba nisaidie mume wangu. Hapana iwezekani. Na ukienda mimi tunaachana. Nikasema ngoja nipime. Jumatatu alivotoka ye kazini na mimi nikatoka. Nikaenda kule kwanza niangalie jambo langu. Mm. Nikaenda nilipofika kule nikafanywa interview flash, nikamwambia utaanza kazi ambayo ndio kesho yake Jumanne saa nane mchana napigiwa simu na jirani yangu ananiambia shishi rudi nyumbani mumeo anavunja kila kitu kavunja vitu vyote ndani vyote 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 mbani vya kula magia maji kila kitu nipata period ya ghafla nikasema it's okay i'm a woman let me do it kapanda basi kaudi nyumbani Nimefika hapa nimekuta kaka nje. TV ndo naungua moto. Nikamwambia hivi leo mimi nayo mwisho. Nimeshachoka mara nyanyaso yako. Na ni nyanyaso kila siku ni mwanamke gani ambaye sitafanya chochote. Na ni bora ungekuwa na kizi mahitaji yangu ya kila ina nyumba niko tu mimi kuna shida. Unahisi umenichukua tu hapa nikae nifae nini nini. Na mimi nahitaji mahitaji mengine na kukumbuka na mtoto mwingine. Yeye anataka mimi na kaa na ndugu zake tu mimi ndugu zangu hapana. Nikasema hapana. Akanipa taraka. Nyumba imebaki kodi ya mwezi mmoja hapo ninapoishi. Salamu. Bwana aliondoka siku huo kaniachia nyumba sio nyumba ya kwake ya kupanga tumepanga ndio baki kodi mwezi mmoja. Uzuri watu wa mtaule wanajua matatizo yangu aliyopo na wanayajua vizuri wa kwanza baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba wakaniita baada ya bwana kuondoka. Kanibaya shishi na masa hivi nashaka kwa shishi. Zuena. Zu, mama nani naitwa mama Rahma. Ah mama Rahma. Mama Rahma, tunajua kila kitu unasaidia kutuadisia. 
unahisi utukupatie muda gani utapata kazi ili uweze kujikwamia kujikwamua na watoto wako nikaambia mimi naomba tu ni mwezi ndio unaisha na hali yangu kama mnavyoiona sina hapa kwenda kusemea shida zangu naombeni tu nisaidie yule mzee akanipa miezi mitatu ya bure nikae nijipange juma nne haraka subuhi nikaenda kazi yangu piko pale ya meleni ya mtao nikaanza kazi nilichofundishwa ni unyenyekevu kujipenda kuthamini siju naelewa e huduma nzuri ndio nilifanya wallahi wa bilahi siku ya kwanza nimeondoka na tipu ya laki moja siku ya kwanza day one Mashallah. Kwanza nilikuwa ka so split, unajua mimi ni amzuri. Jamani yes. <laughs> nisamee. Sana shishi. Eh ni kweli. Mm. Bila shida. <laughs> nilikuwa nikivaa nguo yangu napendeza, nilikuwa ms, niko msafi. Mm. Yaani ucheshi wangu tu mtu akiona hivi anafurahia, haizi kuondoka bila kunipata kunimpa tipu na mtu hawezi kudumia, hawataki kudumu ingawa nataka shishi ambaye ni zuwe na kipendisho. Maisha yangu alianza vile nikaajiliwa kutoka kwenye mwezi mmoja wa training yeah. nikaajiliwa nikawa nalipa mshahara laki moja na nusu kwa mwezi lakini wazi kuamini mimi mshahara ukua uni haunisaidi tip ndo zinanisaidia zikawa zinanisaidia nikatafuta house girl nikamaliza pale nikawashukuru nyumba nikahama nikamtafuta chumba kimoja ambacho naweza kukimudu chumba na sebe nikaita mwanangu kutoka igunga kaja mtoto wa mwalimu kaka yangu mwingine mpaka leo niko naye nikaanza maisha yangu mapya maisha ya kuhasu nimehasu kuanzia hapo nimefanya kazi nikaja kuhamishwa nikapelekwa piko kwa mjini sasa kubwa kule nikafanya pale kazi kama miezi sita nikaanishapata nilikuwa naika akiba sasa pesa mtoto wangu nikampeleka shule nikawa na house girl maisha yakaendelea huyu bwana alikuwa Alivona maisha Mungu alivyokuwa mbaya alivyoachana na mimi na akafukuzwa kazi. Mm. Ah nice. Mm. Jessica, asante sana. Jessica, okay. what's this? Hiyo yako yako ni Chagu Lady JD. Si ndio? Chagu JD. Lady JD. Lady JD eh. Yeah. Uh, ya kwangu mimi ni um uh, Poeza. Ah Poeza. Do you like it? Uh, I'm about to find out kama nitaipenda au sitaipenda lakini kuna kisu hapo na yeah. kijiko na nini unaweza kuendelea wakati unanipa story au si eh mm-hmm. au ni washikaji zetu wa samaki samaki ndio ambao wamesababisha ah. haya mambo wakati shishi anaonja chakula chake nataka nikwambie tu usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube okay uh, inaitwa ya stone town y a h alafu stone town kama ile ya zanzibar vile vile unatusikiliza kupitia boomplay na unaweza pia kutusikiliza kupitia spotify ama itunes hii ni salama na shilole mshikaji yeah. huyu anatupa story za maisha yake sasa zuena, mm. huyu mtu yuko wapi sasa hizi? Una mawasiliano naye yoyote? Yupi? Huyu ambaye alikuchomea ali, ali TV yako. Sio yangu si za kwake alinunua mwenyewe. Sawa. Huyu mm. ambaye alichoma vitu na kuchana sasa si miaka huko mipita miaka nane. U, sasa hivi aninauliza una, unajua yuko wapi? Yeah, Anakutafutaga? Zamani alitafuta kurudiana na mimi nikamwambia no hatuwezi kurudiana tena mimi nitashapia na taraka. Maana? Mm. Oh mambo alishapitaga tu ya zamani tunajua tena marafiki na nini nikamwambia mimi natenga hata mimi marafiki ingekuwa nakaribisha sizanga matungeweza kwa sababu unanionea kwa sababu nikuta mimi ni bado mdogo alafu ni kwa sijui chochote kwa hiyo sitaweza tena nigga just live my life ikawa hivyo yani mpaka leo ni ni alikuwa mkubwa sana kuliko yeye kwangu alikuwa mkubwa mimi nilikuwa na miaka 10 na mimi na miaka 10 na 8 ana miaka 32 mmm kwa alikuwa mkubwa Yeah. Okay. Yeah. Tuzungumzie baada ya yeye sasa. Mm. Baada ya ndo ukaanza sasa mambo yako. Filamu, kanza... baada ya yeye sasa. Nikaanza filamu. Katika hotel nilikuwa nikifanya kazi ndo akaja Ray, Ray Kigosi. Of course siko na aibu, nikamweleza shida yangu. Kama mimi nikamweleza tu situation yangu. Mm. Hapo nafanya kazi hotel, kumbuka. Nilikuwa nikimona Ray na ametia samaki mkubwa sana. <laughs> kama leo hivi. <laughs> Namshangamkia nini na nikamwambia mimi napenda sana kuwa mwigizaji. Tafadhali nisaidie. Nina kipaji. Kanambia kweli ngambia. Wewe na nika jina la Shiro ndio lipoanzia lakini jina langu mimi nimetoka nyumbani. Kwa hiyo nikanatafuta jina la uigizaji itakuwa nani? Niambie maana ya Shiro. Shiro ni kio. 
Ile jina nilipewa na marembo bibi yangu tangu utoto. Lakini nilikuwa silipendi na kuli. Yaani silipendi kabisa mtu akiendesha nalia. Kumbe nilikuwa nikiitiwa nikiambiwa shilole, nikionyeshwa kilo kio nikiwa nalia, na nyamaza nikiwa najiangalia kwenye kio. Kwa bibi yangu akanipa jina la shilole. Lakini kawa silitumii nikiwa nyumbani. Sasa nilipokuja kuwa nitaji kutoka kisana lazima una nickname. Ndio nikasema acha nirudi jina langu la utoto. Nice. Jina langu la shilole. Ndipo nilipoanzia na ndio kwenye sinema yangu ya kwanza nilifanya na na, na Ray na Joari na Elinyuwa. Nadhani ndipo nilipoanza heka heka. Mm. Na Mungu si asumani alikuwa akinipenda sana kila nikigusa imo. Na watu wakatokea kunipenda sana kutokana na wadadisi wangu wa mambo na vile ambavyo ninavyoishi na watu. Baada ya kufanya sinema nyingi sana kuchukuliwa na watu wetu tofauti tofauti nikasema sasa kwenye sehemu yangu halisi napopataka nimefika kwenye muziki. Kaingia kwenye muziki, kukutana na Kiuchif, nikamweleza. Kiuchif akaniambia twende studio. Una idea? Nikamwambia sasa hapa. Najia gani? Nikamwambia nyumba naokaa, mwenye nyumba ananisumbua sana. Ananitongoza. Alafu mimi, mwenye nyumba nani mama mwenye nyumba ananipenda sana. Siku sina hela ananipa. Hata kunikopesha, amepika mimi nitakula. Kwa nini baba nyumba nitongoze? Ndio nikatoa lawama. Kama unakumbuka ndipo safari yangu ya muziki ilipoanzia mm. nyimbo liti sana ikapendwa kila sehemu safari za Ulaya zikaanza <laughs> <laughs> hata kama sina sio mbi kwa mtu wali mwangu na wajua hamkosi la kusema umeelewa ya yeah, ilikuwa ni, ni, ni choose ya ya kiuchi la mwenyewe na mkubali sana unajua brother yangu ndo amenitoa kwenye game ya muziki haikutoshi atukishia hapo tukatoa nyimbo nyingine tena mi na yeye alikuwa anataka kunificha same friend kwa sababu alikuwa anaona kabisa IQ yangu iko vipi mpaka leo bado tuko pamoja kwao baada hapo nikatoa magoma mengi magoma mengi nikatoa my song yani unajua na kwa maana jiji unajua yeye srudi gunga sio manini masai manemu sio machu na buzi yani ikawa tena shishi ni topic in town kwa wote wakaanza kunitafuta wale tena mabwana zamani. Hey, ni vipi? Hey, I'm sorry. <laughs> Nimebadilika. <laughs> I'm shishi now. Yes, shishi baby. Mm-hmm. Nimefiki nimepitia hasoli nyingi sana. Ningekuwa mtu mwingine nikata tamaa, akaona vipi? Lakini mimi sijeu kata tamaa. Na mpaka kesho bado napambana. Vikwazo viko vingi sana tunavipitia. Sana sana. Kuna wakati unatoa nyimbo produce nani Uh, direct nani na unaita nani ama presenter wanakutongoza lakini kuna mama mmoja na bef shishi ukiingia kwenye industry ya muziki jithamini jipende ukitembea na mtu mmoja atakutangazia sifa yako baada hapo hawatakukuthamini utafanya jambo lako atakufanyia jambo i mean jambo lako kwa muda huo wakati mwingine hawatakutumia tena mimi hata saizi ukichukua simu upigie presenter yoyote dj yoyote director yoyote sijawe kutembea nao That's why naheshimika kwenye muziki. Wana mabinti za wakike wanazadilika kwa sababu wanaisi wakiuza miili yao wakawapa wa DJ ama ma, ma presenter ama ma director wanaisi watasogea hapana ni wanazadilika wao kwa sababu ameshakuonja ana tena time na anataka mwingine. Tumeelewa eh? Yes. That's why mimi dada yao na wote wananiheshimu. Sijai kutembea na mtu yote. Hiyo ndo nani yangu ajenda yangu nimeweka mpaka nakufa. Mm. Na namshukuru Mungu nikaja kupata mume nikaolewa nilimpenda mwenyewe. Bwana uche benzo. Bwana Ashraf. <laughs> Mambo ni moto. <laughs> okay. Mungu anakusubirisha ana tusoma kupe anakuwa na subira. Japokuwa anakuambia mwanaifai subira ivuti bangi wala igonge nyagi. Mhm. Eh. Kabla tujafika kwa um kwa 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 shemeji. Mhm. <laughs> Niangalie vibaya na bi turudi nyuma kidogo. Tena. <laughs> kidogo tu. Uh-huh. Kwenye maisha yako na, na mpenzi wako wa zamani. Nani tena? Ambaye mlijichora matatu. Jamani. Mm-hmm. Yeah, mambo. Eh ya hiyo ni ni, ni pati ya maisha yako. Kwa hiyo hatuwezi kuifunika tukasema haijawahi kutokea. Mm-hmm. Ni kama mtama ulivotokea mambo mengine yakatokea, si ndio? So mm-hmm. let's talk about this guy. Mhm. Hapana wako. Mimi nataka nijue tu yani afanyaje? Si ndo unisikilize sasa. Um, kule ulifikaje kule? 
kwa yule kijana 